Hello friends today we are going to discuss about a short story named Mother it is written by Judah Wharton J U D A H W A T E N appo ee story ede name thanne Mother ennaanu appo the story Mother has been critically praised by many for its lucidity fine sense of comedy and depth of feeling ee story critically praised cheyapettundu adinde ലൂസിഡിറ്റിയും അതിൻ്റെ സെൻസ് ഓഫ് കോമഡിയും അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീലിങ്ങും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇത് ക്രിറ്റിക്കലി പ്രൈസ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലൂസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അതിൻ്റെ വ്യക്തതയും അതിൻ്റെ വ്യക്തതയും അതിൻ്റെ കോമഡിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇത് ക്രിറ്റിക്കലി പ്രൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദ സ്റ്റോറി ഹാസ് ബീൻ മാ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഈ സ്റ്റോറി ഓക്സ്ഫോർഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ കണ്ടംപററി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി ഒരു ഓർഫൻ ഗേളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ജസ് മദർ സ്റ്റോറി ടെൽസ് ഇസ് അബൌട്ട് ആൻ ഓർഫൻ ഗേൾ അഡ്രസ് ജസ് മദർ ഒരു അനാഥ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മദർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് മദർ എന്നാണ് അപ്പം വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ ഓഫ് എ ബർത്ത് ആൻഡ് നെയിം അവളുടെ പേരോ അവളുടെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോറി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷനിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദ സ്റ്റോറി ഹാസ് ബീൻ ടോൾഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷൻ ബൈ ഹെർ സൺ അവളുടെ മകൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷനിലാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷൻ എന്നറിയാലോ ഐ വി എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഈ പെൺകുട്ടി അവളുടെ ലൈഫിൽ ഉടനീളം അനുഭവിച്ച ചാലഞ്ചസും വെല്ലുവിളിയും പിന്നെ ആ വെല്ലുവിളി എങ്ങനെയാണ് അവൾ നേരിട്ടത് പിന്നെ ആ ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അവളുടെ ലൈഫിൽ വരുത്തിയത് പിന്നെ അവളുടെ ലൈഫിനോടുള്ള അവളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലൈഫിനോടുള്ള അവളുടെ മനോഭാവം ഒക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് അവളുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പോലും അവൾ ആഗ്രഹിച്ച സുരക്ഷിതത്വവും അഫക്ഷനും ഒന്നും അവൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അവിടെയോ ഒക്കെ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്നും അവൾ ആഗ്രഹിച്ച സുരക്ഷിതത്വം ലഭിച്ചില്ല ഈ സ്റ്റോറി ഓദറിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ഫേസ് ചെയ്ത ചലഞ്ചസും എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ഒക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അവൻ്റെ അമ്മയും അവൻ്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ അവൻ്റെ വീട് വിട്ടിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അവരുടെ ഒരു അവരുടെ സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വലിയൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊരു വല് ഒരു റിച്ചർ ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്നും ഒരു ബെറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്വപ്നം സ്വപ്നം കൊണ്ടാണ് അവരെ വീട് വിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ജിബിഷൻ്റെ നേരെ സിന്റെ ക്രുവാലിറ്റി ഒക്കെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ നറേറ്റർ അവൻ്റെ മദറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതായത് മദറിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഈ അതിനകത്ത് ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ജൂതന്മാരോടുള്ള ശത്രുതയും ക്രൂരതയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവളൊരു പെൺകുട്ടി ആയതിനാൽ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ അവൾക്ക് വേർതിരിവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അതായത് The narrator says that her father looked with great disapproval on his offspring, who were all girls. That is, he was a girl who was a girl who was a girl who was a girl who was a girl. That is, he was a girl who was a girl who was a girl who was a girl who was a girl. ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ചൊന്നും കൊള്ളില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയായിരുന്നു ഈ ഡിസപ്രൂവലിനും ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൗറി എന്നൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ സ്ത്രീധനം ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളോട് ഇവർ വേർതിരിവ് കാണിച്ചിരുന്നത് അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് റഷ്യയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയിലുടനീളം നമുക്ക് ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിരുന്നില്ല അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നില്ല അതൊക്കെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ
ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുക അവരെ മാരി ചെയ്യിപ്പിക്കുക അത്ര ഉള്ളൊരു ഇതേ ഉള്ളു അപ്പം ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈവൻ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദ മദർ ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഹൗ ടു റീഡ് ഓ റൈറ്റ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പോലും അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്നോ എഴുതണമെന്നോ അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഷീ ഗോട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളി വെൻ സംവൺ ടുക്ക് പിറ്റി ഓൺ എ ലോൺലി ഗേൾ അങ്ങനെ അവളോട് കനിവ് തോന്നി ആരോ അവൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകി അങ്ങനെ അവൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അവളുടെ ആ മിസറിൽ നിന്ന് അതായത് അവളുടെ ആ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് ബുക്കിലൂടെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അതായത് ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിലീവിംഗ് ഫേംലി ദാറ്റ് ദ ഉള്ളി എസ്കീപ് ഫ്രം ദ മിസറി ഓഫ് അ ലൈഫ് ഈസ് ത്രൂ ബുക്സ് അപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അവൾക്ക് അവളുടെ അവളുടെ ലൈഫിലെ ദുരിതത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കര കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവളുടെ സ്റ്റഡി അവൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവളൊരു നഴ്സസ് ഡിപ്ലോമ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവളവിടെ ഹാ മാരീഡ് ലൈഫിൽ ഹാപ്പി അല്ലായിരുന്നിട്ടും അവൾ അവളുടെ കുട്ടികളിൽ അവളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവൾ കുട്ടികളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയും ആ കുട്ടികളെ പഠിച്ച് ഒരു നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷേ അവൾക്ക് ഉടനെ അവൾക്കത് മനസ്സിലായി ആ പുതിയ ലാൻഡിൽ ലൈഫ് അത്രയ്ക്കും ഈസി അല്ല അതായത് ഈ അൺപ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവിടെ ലൈഫ് ഈസി അല്ല എന്ന് അവൾക്ക് പെ തുടർന്നുള്ള ഇതിൽ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് അവൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയില്ലേ അവളുടെ ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് അവൾ പോയില്ലേ അവൾ ബെറ്റ് ലൈഫൊക്കെ ബെറ്റർ ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലായി അവളുടെ ലൈഫ് മാറാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അൺപ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു അവളൊരു വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് പൂവർ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അല്ലേ പൂവർ ആയിട്ടുള്ള അൺപ്രിവിലേജ്ഡിന് അവൾ റിയലൈസ് ചെയ്തു അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് അവൾ റിയലൈസ് ചെയ്തു ഷി വിഷ് ദാറ്റ് ദ നറേറ്റർ ആൻഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ ഷുഡ് ഷൈൻ ഇൻ മെഡിസിൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് മ്യൂസിക് അപ്പം മദറിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നറേറ്റർ ആൻഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ അതായത് നറേറ്റർ അവളുടെ മകനും അവളുടെ മകൾക്കും ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന ആ മദറിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ദേ ഷുഡ് ഷൈൻ ഇൻ മെഡിസിൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് മ്യൂസിക് പക്ഷേ ബട്ട് ഹെർ എവ്രി അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഫുൾഫിൽ ദിസ് വെരി എയിം ഈസ് ലോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഗുഡ് എക്കണോമിക് പൊസിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ അവളുടെ സ്വപ്നം നട നടത്താൻ പറ്റിയില്ല ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂ ഇമിഗ്രൻറ്റിൻ്റെ ആൻസൈറ്റിയും ടെൻഷനും ഒക്കെയാണ് ഒരു ന്യൂ ഒരു പുതിയ കൺട്രിയിൽ വരുന്നതല്ലേ അപ്പം അവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആൻസൈറ്റിയും ടെൻഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദർ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ദാറ്റ് ദ ഫേസ് ഇൻ അച്ചീവിങ് ദീസ് ഈസ് വോൾ ദ സ്റ്റോറി ട്രൈസ് ടു ക്യാപ്ചർ അവളുടെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഫേസ് ചെയ്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പം പക്ഷേ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നറേറ്ററിനും അവളുടെ സിസ്റ്ററിനും ഒക്കെ ആ പുതിയ ഒരു ലാൻഡിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് കാണില്ല കാരണം അവർ എങ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ ന്യൂ ലാൻഡുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ന്യൂ സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ട് ഈസിലി ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവളുടെ അമ്മയുടെ കേസിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അമ്മ ഇച്ചിരി ഓൾഡായില്ലേ അപ്പം അവർ അവർക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ വളർന്ന സാഹചര്യവും അവൾ ജീവിച്ചതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നറേറ്ററിനും സിസ്റ്ററിനും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവർ എങ് ആയിരുന്നു ആ ന്യൂ സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം തുടരാൻ അധികം പ്രയാസം കാണില്ല പക്ഷേ ഫോർ മദർ കേസ് എൻ്റർലി ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ മദർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ലോൺലി ഗേൾ
അവൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും പക്ഷേ അവിടെ അവൾക്ക് പരാജയം നേരിടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺപ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്കൊരു എക്കണോമിക് പൊസിഷൻ ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവർക്ക് അവളുടെ കഷ്ടപ്പാടിലും പോവർട്ടിയിലും ഒക്കെ ആയാലും അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്നും അവരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തണമെന്നും അവളുടെ ഒരു ഗതി കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അവൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു അൺപ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റൊക്കെ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ